اهلا اهلا اصدقائي ومرحبا بكم في درس جديد من سلسلتنا سلسله تعلم معي اللغه الانجليزيه ان فاتكم الدرس الماضي عن الضمائر والذي هو درس جد مهم في تعلم الحوار باللغه الانجليزيه وتعلم تكوين الجمل باللغة الإنجليزية فضغطوا على الرابط أعلاه كذلك هذه أول زيارة لكم لقناة تعلم معي Learn With Me Channel فاذهبوا إلى هذا الفيديو وهو الفيديو التعريفي لهذه السلسلة الذي يشرح الطريقة التي سنتبعها في الدروس للتعلم بشكل أسرع وفعال أكثر الآن بدون إطالة نذهب إلى الدرس Passive Adjectives نبدأ أصدقائي سنتحدث Where to use these possessive adjectives okay possessive adjectives can be uh, a part of the subject can be a part of the subject يعني جزء من ال uh, من الفاعل alright uh, like the example you've seen here alright my car is new my car is new كما تلاحظون uh, لنفهم الجملة يجب أولا أن uh, نبحث عن الفعل أين الفعل؟ is is هو الفعل alright فما قبله هو subject وما بعده هو الأوبجكت object فما قبله my car وهنا ال possessive adjective is my my كما ترون لا نستطيع أن نقول جملة كاملة المعنى إذا قلنا my is new my is new لا ليست جملة كاملة المعنى ونحن نقول my car is new يعني سيارتي جديدة alright فهنا يكون ال possessive adjective اللي هو my جزء من ال subject كذلك يمكن أن يكون possessive adjective جزء من ال object يعني he كما تذكرون أصدقاء الدرس الماضي he هو he drove my car he drove my car alright كما تلاحظون my هنا وهي possessive adjective في الجملة هي جزء من ال object alright إذا قلنا كذلك he drove car he drove car لن تكون الجملة كاملة المعنى كما نريدها أن تفهم وإنما he drove my car هو ساقة يعني ساقة هو uh, سيارتي alright when to use them متى نستخدم هذه possessive adjective we use them for two reasons نستخدمهم لسببين رئيسيين اولا to express to express possession اللي حكينا عنها في اول الفيديو الامتلاك يعني نعبر عن امتلاك شيء or ownership alright or للتعبير عن relationships ولكن اولا ما هي what are they these possessive adjectives alright uh, هنا ستكون مراجعة خفيفة للدرس الماضي ولكن أذكركم إذا لم تشاهدوا الدرس uh, فأدعوكم إلى مشاهدته عبر الضغط على الرابط أعلى alright so for the pronoun I I we use the possessive adjective my I my يعني I هو أنا my هو لي لي alright الآن my house is nearby my house is nearby alright my house يعني بيتي or منزلي is nearby يعني بالقرب alright فهنا my house إذا ترجمناها حرفيا للغة العربية مع أنني لا أشجع التفكير بالجملة باللغة العربية ثم ترجمتها باللغة الإنجليزية لا أشجع على هذا بتاتا ولكن إن ترجمناها لي نتعرف على هذا الاستعمال يعني أهمية هذا ال possessive adjectives نقول بيتي بالجوار أو بيتي بالقرب alright بيتي يعني هنا بس ياء المتكلم ولكن بالإنجليزي هي كلمة لا لوحدها وهي ماي alright فأتمنى أن تكون عندكم فكرة الآن عن uh, عن ماذا أتحدث uh, بالتحديد alright uh, that is my house that is my house alright هذا بيتي that is my house 
تخيلون هنا أصدقائي إذا قلت that is a house يعني أنا قلت هذا بيت إذا قلت that is the house كأني قلت هذا هو البيت ولكن عندما قلت that is my house المعنى تغير وأنا أقول هذا بيتي لي alright فأنا أعبر عن امتلاكي لهذا البيت الذي هو بالجوار alright نذهب إلى الجملة القادمة ونحن هنا في كل هذه السلسلة نركز على تكوين الجمل نريد أن نخرج من هذه السلسلة ونحن قادرون على تعبير عما نريد بتكوين جمل alright my neck hurts my neck hurts alright رقبة توجعني رقبة تي my neck hurts my neck hurts ترون هنا أصدقائي كذلك يعني يعني رقبة تي يعني امتلاك لي يعني ممكن أن تكون أمتلك شيئا أو أمتلك جزءا من جسمي أو هكذا يعني possession possession alright I washed my hands كذلك نفس الشيء I washed my hands my sister my sister هنا نعبر عن relationship العلاقات my sister is 20 and I want to say happy birthday صفاء she turned 20 uh, yesterday uh, أختي بالعشرين من عمرها وكان عيد ميلادها البارحة uh, happy birthday to you I hope all the best for you صفاء I love you so much so my sister is 20 uh, أختي my sister alright الآن I love my sister indeed yes I do I love my sister ترون هنا my is a part of the object يعني ترون استخدام هذا البرنونز نستخدمهم كبداية في السبجكت في الفاعل أو في المبتدأ ونستخدمهم في النهاية كجزء من المفعول به alright الآن for the pronoun you we use the uh, possessive uh, adjective your it's very easy to remember because you only add are alright سريع للتذكر you your you your alright بسرعة نذهب إلى الأمثلة your house is nearby your house is nearby أخذ قرأت إحدى التعليقات to تطلب مني أن أركز على البرونونسيشن على النطق وكذلك أوافق بشدة لأن البرونونسيشن أو النطق في اللغة الإنجليزية من أهم عناصر تعلم اللغة الإنجليزية في يوجد كلمات إذا لم ننطقها بالشكل الصحيح فهي تعطي معاني أخرى ونحن هدفنا نركز على المعنى وعلى التعبير عن المعنى فلذلك أنا أعيد قراءة الجملة وأتمنى وأتصور أنكم تعيدون قراءتها معي لتلقين السنتكم على نطق اللغة الإنجليزية Your house is new by That is my house That is your house That is your house Your neck hurts. Your neck hurts. You washed your hands. You washed your hands. So make sure you're washing your hands. All right. And your sister is twenty. Your sister is twenty. To lahir huna kult sister, not sister. R. Na nantakal R fi nihaya. Sister is twenty. You love your sister. You love your sister. ولم أقول هنا love. قلت love. Alright. الآن حذاري وهناك تنبيه بسيط. Your بال هذا الشكل التي تكتب بهذا الشكل تعني you are. يعني هي مختصر أو abbreviation ل you are وهو subject or verb you are verb to be alright فليجب أن نميز بين your بهذا الشكل و your التي نحن نتحدث عنها وهي كلمة واحدة your alright الآن هي ننتقل إلى الضمير هي أرجو أنك تذكرون أن هي هو هو alright he for his his 
his with z sound, not with s sound. Not his, his, his. All right? She, here, her, her. Okay? His, her. It, for, it's, it's with s sound. It's. So his, her, it's. His, her, it's. كذلك ننوه أن his بهذه الطريقة تعنيه is ولكن نحن نتحدث عن his بهذه الكتابة كلمة واحدة his h i s و it's كذلك لا it is it is تعني it is ولكن نحن نتحدث عن it's وهي كلمة واحدة i t s كما تلاحظون سنذهب إلى بعض من الجمل His house is nearby His house is nearby نحاول استخدام نفس الكلمات لكي ترسخوا معناها في عقولكم His house is nearby بيته بالقرب ترون هنا هو وهو الضمير المتصل بالإنجليزية يجب أن يكون منفصل ويكون كلمة بحالها His house is nearby That is his house. الآن his is part of the object. That is his house. Her neck hurts. Her neck hurts. All right. She washed her hands. She washed her hands. Well, Anne, the design looks incredible. The design looks incredible incredible a design هو التصميم يعني يمكن يكون تصميم فستان او تصميم غرفه او تصميم خارجي the design looks incredible all right incredible يعني جميل فائق الجمال all right i like i الان انظروا i like its details i like its details أحببت أو أنا معجبة بتفاصيله وأنا أتحدث هنا عن أي تفاصيل عن تفاصيل التصميم تفاصيل الديزاين alright we for we we use our 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 لاحظوا أن نطقها نفس نطق كلمة our يعني الساعة ساعة our alright فنفس النطق ولكن الكتابة تختلف our alright يعني لنا our our house is too big our house is too big alright big كبيرة too big كبيرة جدا لا نستخدم فقط so big too big كذلك تعني نفس الشيء alright our house is too big that is our house that is our house our house good Our sister is twenty. أختنا عمرها عشرين عشرون سنة. Our sister is twenty. We love our sister. Our opinion matters. Our opinion matters. Or رأينا opinion رأي opinion. Our opinion matters. Matters يعني يعني أو يفرق. All right, it should be respected. يجب أن تحترم. Our opinion matters. And هذا ال I cleaned, I cleaned our room. I cleaned our room. نظفت غرفتنا. I cleaned our room. All right. For they, we use their, their. وانتبهوا جدا إلى كتابتها. Their. Their house is too big. بيتهم. That is their house. That is their house. Their opinion matters. I cleaned their room. All right. Their sister is twenty. They love their sister. When ننتبه أن their كذلك هي they are وهي فاعل وفعل والفعل اسمه verb to be we will talk about it later and there is what we are talking about alright so الآن 
أنظروا إلى هذا المثال Sarah's house is pretty Sarah Sarah's نطقت ال S Sarah's house is pretty pretty يعني جميل Sarah's house is pretty alright if I want to uh, replace Sarah's I would use her her house is pretty her house is pretty يعني في الكلام نستخدم possessive adjectives إذا كان الشخص يعني يعرف مسبقا عن من نتحدث يعني إذا كان كنا نتحدث عن سارة وأن أريد أن أحكي عن آه عن بيتها كم هو جميل فأقول just her house is pretty فكذلك ال possessive adjectives تساعدنا على تفادي ال repetition تفادي التكرار alright so آه هلا عمر's car is small Omar's car is small نفس الشيء his car his فنتذكر Omar is a boy is a man فنقول عنه he he alright where if we want to express the possession إنه يمتلك هذا هو اللي ممتلك أو المالك لهذه السيارة فنقول his his car is small يعني صغير alright I fell off my bike. I fell off my bike. أريد أن نوه هنا أن الفعل هو fell off, falling off. يعني سقط. Alright. I fell off my bike. فسقطت من على البايك يعني البايسيكو هي اختصار للبايسيكو بايك يعني سقطت من على دراجتي. I hurt myself. أذيت ماي سيلف سيلف هو نفس فعندما نقول ماي سيلف نفسي أذيت نفسي I hurt myself والآن هذا يأخذنا إلى كما ترون هنا الـ I في الجملتين هو الـ subject ماي سيلف يعبر عن الـ object بالجملة الثانية يعني يعبر عن المفعول به بالجملة الثانية وهو الذي يكمل المعنى If I say I hurt and أسكت فلن يكتمل المعنى I need to say I hurt myself Alright و fell off و hurt اللي هما باللون الأخضر هما الverb في هذه الجملة والآن هذا يأخذنا إلى التعرف على other other type of of pronouns and it's called reflexive pronouns وكذلك تستخدم جدا جدا خاصة ك object وتأخذ كل object ليست كما ال ال pronouns اللي تعلمناها مسبقا أو adjective possessive adjectives يعني هي جزء من ال subject أو جزء جزء من ال object أما ال سنتحدث عنها الآن فهو يكون ال object بحد ذاته ف قبل ذلك أريد أن نراجع ما تعلمناه قبل الآن وهو ال possessive adjectives I, my, you, your, he, his, she, her, it, its, we, our, and they, their, they, their Alright? ممكن أن نلعب لعبة صغيرة أنا سأقول ال pronoun and وأنتم ستخبروني ما هو ال adjective المناسب لي possessive adjective if we say you without looking من دون أن تنظروا you now your if we say they their أحسنتم if we say he his now بالممارسة ستتعلمونهم أكثر وسترسخونهم وبالاستعمال المتكرر سيترسخون ك... كشيء ذو معنى وليس فقط درس الآن my قلنا for I لنستخدمه ك reflexive pronouns نقول myself myself كما ترون أضفنا self على my وهي كلمة واحدة myself يعني نفسي they to nafsi I hurt myself your yourself your yourself when I'm going to have the time you yani enter anti or anton his 
آه هنا تغيير بسيط his himself himself أنا أقول his self himself alright her يعني she and uh, هي herself herself it's itself itself our الآن تغيير بسيط وهو في جمع لسلف جمع سلف سلفز سلفز I know that it might be a bit difficult to pronounce but if you practice it you'll get it alright سلفز 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 alright two syllables سلفز alright so uh, ourselves ourselves now and for there نقول themselves themselves ولا نقول their selves themselves فيجب كذلك أن نحفظ هذه الضمائر myself yourself himself herself itself ourselves yourselves and themselves alright لأننا سنستخدمها كثيرا كثيرا في الحوار alright الآن أمثلة بسيطة وننهي الدرس she cuts herself يعني جرحت نفسها she cuts herself she cuts herself I did it myself I did it myself فعلتها بنفسي I did it myself he went by himself he went by himself هنا يوجد معنى آخر للجملة وهو لوحده يعني he went by himself يعني ذهب لوحده فهنا كذلك نتعلم أن هذا البرنونز التي تعلمها الآن إذا وأنا أقصد myself yourself these pronouns reflexive pronouns إذا أضفنا قبلها by فنحن نريد أن نشير إلى أنه ذهب أو هي ذهبت لوحدها alright he went by himself وهنا تلاحظون كذلك أن الأوبجكتيف اللي هو كله في هذه الجمل كله ريفلكسيف برنونس التي تعلمناها هي نفسها السبجكت يعني هي المناسبة للسبجكت فمثلا في الجملة الأولى she cuts herself herself for she I did it myself myself for I he went by himself يعني himself for he فدائما تستخدم بنفس المعنى التواصل مع الـ مع السبجكت